Hi guys, a very good morning to all of you. I hope you all are doing good and preparing well for the upcoming examinations for the next cycle that is going to commence soon. I am Gulapsa, your mentor for Finance Current Affairs and I welcome you once again to another session of RBI 247 where today we are going to discuss two very important news article. The first talks about the recent reverse repo rate auction conducted by RBI. So, we will do analysis of what all or what does that auction indicates. And secondly, we will talk about SEBI's new amendment that has been brought to the LODR rules. So, in will news for something. But before that, if you have still not downloaded the app, you can do so by going on to the Google Play Store. So I have told you n number of times again for, for the newcomers, if you download this app, then you will get access to all kinds of daily quizzes, GK, monthly magazine, spotlight up here freely available. Ho Plus, if you want to do any kind of past year paper analysis, usko, wo aapko mil jayenge, topper strategies. So all of these will be available to you on this very app. So please go Google uh, Play Store pe jao and download the app. So let's get started. Uh, as I have mentioned, we'll discuss two news articles. Beginning with the first one, which says that RBI has recently conducted a 14-day variable rate reverse repo auction under LAF on November 18, 2022. Here are three words. Hai. First is an auction has been conducted by the name VRRR. This is also known as VRRR. Variable Reverse Repo Rate Auction. Okay? And the third term here is LAF. I hope you all know the full form of LAF, Liquidity Adjustment Facility. Now, let's first understand, understand these terms. The first term is obviously Liquidity Adjustment Facility. So, this is basically a monetary policy tool that is used by RBI in order to inject or absorb any kind of liquidity from the banking system. So, banking system may kai bar deficit hoti hai, liquidity ki kai bar surplus hoti hai. So, using this LAF corridor, RBI can provide liquidity to the banking system or in times if there is too much of inflation into the economy, then it can also manage inflation by absorbing the excess liquidity from the market. And this is done under the tool known as liquidity adjustment facility. Here two very important tools use hota hai, that is repo and reverse repo rate. Ab, since the term repo is very much clear to all of you, let's talk about the reverse repo rate. So this reverse repo rate is basically the rate at which commercial banks can park their excess funds or their surplus funds with RBI. And against this, RBI will be giving these commercial banks certain collateral. Whatever repo rate or reverse repo rate, hota hai, there is a collateral security involved. In other way, we can also say that the reverse repo rate is nothing but it is the rate at which the central bank of a country, that is the RBI, borrows from the commercial banks against certain collateral security. So recently, now here they have variable reverse repo rate. Karaya hai. Fixed repo rate, mein, there is a fixed rate and if you talk about the current rate, it is around 3.35%. Or if you have monetary policy committee ki jo meetings, you have a new term nikal ke aaya tha, known as SDF, Standing Deposit Facility. So, this was basically introduced to absorb any kind of excess liquidity from the market. It had the same function as the reverse repo rate with the basic dis distinction that in case of reverse repo rate, we have a collateral involved where we have to provide collateral provide RBI. But in case of SDF, no need of collateral. We do not require or the RBI is not required to keep any kind of collateral with the commercial banks. So we have already discussed this. Our agenda is to understand the variable re re reverse repo rate. Fixed repo rate, as I have mentioned, 3.35. But this rate is very low, right? 
तो अब क्या करती है आरबीआई आरबीआई कंडक्ट्स फिक्स्ड एस वेल एज वेरिएबल रेपो रेट जहां पे बेस्ड ऑन एन ऑक्शन सो देर इज एन ऑक्शन अमोंग द कमर्शियल बैंक सब अपनी बोली लगाते हैं एंड बेस्ड ऑन द ऑक्शन ए कट ऑफ रेट इज डिसाइडेड यहां पे आप देखोगे कट ऑफ रेट है ए कट ऑफ रेट डिसाइड होती है एट विच आर विल बी taking excess funds from the banks or the rate at which banks can uh, deposit their surplus funds with rbi to isliye yahan pe variable word mention hai now let's talk about the result of the 14 day variable reverse repo rate yahan pe sabse pehle we need to understand why is rbi conducting this reverse repo rate तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए या फिर आपके दिमाग में ये चीज आएगी यार रिसेंटली गुलाबसा मैम ने जब पढ़ा रही थी वो बता रही थी कि क्रेडिट ऑफ टेक बहुत ज्यादा है देर हैज बीन एन इंक्रीज इन क्रेडिट ऑफ टेक राइट पीपल आर डिमांडिंग मोर लोन्स एंड द सिटुएशन इज सो वर्स दैट देर इज अ डिमांड फॉर क्रेडिट इन द मार्केट बट द बैंक आर नॉट गेटिंग सफिशियंट डिपोजिट सफिशियंट डिपोजिट इन ऑर्डर टू मीट फॉर दिस क्रेडिट बैंक्स के पास इतनी डिपॉजिट ही नहीं आ रही अब इस सिचुएशन में वाइज आरबीआई ट्राइंग टू टेक आउट जो भी मनी बैंक्स के पास है वाइज आरबीआई ट्राइंग टू टेक दैट मनी आउट ऑफ दी बैंक्स बैंक से क्यों ले रहा अगर बैंक्स अपने पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं देन इन दैट केस बैंक्स विल बी लेफ्ट विथ इवन लेस मनी दे डो नॉट हैव मच डिपॉजिट टू एक्सटेंड क्रेडिट नाउ आर बी आई इज आस्किंग फॉर अ फोर्टीन डे वेरिएबल आर वी इज कंडक्टिंग ए फोर्टीन डे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट जहां पे बैंक वुड हैव टू पार्क देयर मनी विथ आर बी आई फॉर फोर्टीन लॉन्ग डेज सो वाई इज आर बी आई डूइंग दिस एक तो उनके पास वैसे ही डिपॉजिट नहीं है दूसरा आर बी आई उनसे मांगने की कोशिश कर रही है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड आर बी आई और द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी द मेन और द मेजर इंटेंशन दैट कम्स आउट इज नथिंग बट टू कंटेन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से ये किया जा रहा है सिंस इन्फ्लेशन इन आर इकोनॉमी हैज बिन इंक्रीजिंग हाउ एवर अभी जो रिसेंट डेटा आई आई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर देन वी कैन से दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिड्यूस एंड वी हैव सीन अ रिडक्शन फ्रॉम सेवन पॉइंट फोर टू अराउंड सिक्स पॉइंट समथिंग सिक्स पॉइंट नाइन बट आर बी आई वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट and to contain the inflation so that it it comes to the range of 2.6% jo hamara targeted inflation rate hai for india so the targeted inflation framework is 2.6% 2 to 6% isliye rbi ne variable reverse repo auction karaya hai but as i have mentioned since there is an increase in credit of take people are demanding more loans that means people are willing to pay more interest to the banks and that's the reason why that we can see from this data as well that uh the result has not been positive for rbi because if you see then rbi had notified that it is going to take 1 lakh 50000 crores of amount from the banking system via the v triple r auction but here what we can see is that only only around 50000 crore rupees has been accepted by the banks that they will be providing only around 50000 crore rupees to the rbi under the lf corridor under the triple v triple r auction to iska ye matlab hua ki jo hamara response rate raha hai banks ka it has been very low the response rate has been very low it is around how much 1/3 1/3 ke aas paas hai which is around 35% so only 35% is the response rate that means the banks are more interested in making whatever deposits that they have in making those deposits uh, in making use of those deposits in order to extend loans to the uh, corporates or to the borrowers because wahan pe unko zyada rate milegi तो ये एक अल्टीमेट एनालिसिस है दैट वी कैन डू दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम हेयर कि रिस्पॉन्स रेट काफी कम रहा है एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस आरबीआई वांट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम करना चाहता है बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बैंकिंग लिक्विडिटी इज नॉट हाई this despite the fact that there is an increase in credit off take so banks obviously apne paas jo bhi unke paas deposits hai they will be making use of those deposits in order to uh, 
uh, make or extend extend loans to the borrowers. तो ये आपको समझ आ गया अब हम दूसरी बात करें देन वॉट आई कैन सी हेयर इज द कट ऑफ रेट अगर आप कट ऑफ रेट को देखो द कट ऑफ रेट इज अराउंड फाइव पॉइंट एट नाइन परसेंट एंड वट डिड आई मैंशन टू यू द रिवर्स रेपो रेट वॉट इज द रिवर्स रेपो रेट द रिवर्स रेपो रेट इज थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट वट इज द रेपो रेट अगर हम रेपो रेट की बात करें रेपो रेट इज अराउंड फाइव पॉइंट नाइन परसेंट तो अगर आप देखो द कट ऑफ रेट इज ऑलमोस्ट इक्विबेलेंट इट इज मोर अलाइंड टू द रेपो रेट टू द बेंच मार्क पॉलिसी रेपो रेट राधर देन दिवर्स द फिक्स रिवर्स रेपो रेट इट मीन्स कि जो भी कट ऑफ रेट है इट इज मोर डिटरमाइंड बाय द मार्केट मार्केट में जो रेट्स है बिकॉज ऑल रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द पॉलिसी रेपो रेट राइट तो यहाँ पे जो भी रेट है इट इज मोर अलाइंड टू द मार्केट राधर देन द फिक्स रिवर्स रेपो रेट दैट हैज बिन डिसाइडेड बाय द आर तो ये दो तीन एनालिसिस हैं दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस 14 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई वन मोर थिंग यहां पे एक चीज आपको क्लियर रखना होगा दैट व्हाट एवर एक्शन दैट इज टेकन अंडर एलएफ जो भी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है या इंजेक्ट किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में व्हाट एवर इट इज व्हाट एवर इट इज इंजेक्टेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इज डन ऑन एन ओवरनाइट बेसिस दैट मींस this repo was conducted for 14 overnights and this will reverse from december 2 to announce jab kiya gaya tha 18th november ko so after 14 days that is from december 2 it will start reverse so there will be a reversal of the auction that was done by RBI. So I hope ये आपको समझ आ गया एनालिसिस आपको समझ आ गई नाउ दिस एनालिसिस आई हैव मैंशन इट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप एक बार रीड कर लेना अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो मैंशन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू टू आंसर सर्टन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन अगर एल ए एफ पे कुछ आया तो आप वहां पर बता सकते हो राइट फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज एन आउटकम ऑफ द नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है सेकेंड एल ए एफ के अंदर जो भी एब्जॉर्बशन या लिक्विडिटी लिक्विडिटी इंजेक्शन होती है एनी काइंड ऑफ इंजेक्शन और एब्जॉर्बशन इज डन बाई एन ऑप्शन एन ऑप्शन इज कंडक्टेड तो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड ठीक है एंड दिस आई हैव ऑलरेडी मैंशन टू यू जो भी है वॉट एवर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन और रेपो रेट ऑप्शन इज कंडक्टेड दैट इज डन ऑन एन ओवर नाइट बेसिस फॉर द ओवर नाइट मार्केट मूविंग फॉरवर्ड आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट नीड टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग अ वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन तो जब भी ऑप्शन होती है Uh, certain guidelines or certain rules are laid down. For example, the auction is to be conducted on the CBS e-Kubel platform only. Now, CBS I have mentioned you thousand times. CBS क्या होती है? Core banking solution or the e-Kubel platform or the electronic platform of RBI. तो वहां पे ये ऑप्शन कराया जाता है दिस अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू आपको ध्यान होनी चाहिए ये पॉइंट द सेकेंड इज द मिनिमम बिड अमाउंट वेन एवर एन ऑप्शन इज कंडक्टेड बाय आरबीआई व्हाट इज द मिनिमम बिड अमाउंट सो दिस मिनिमम बिड अमाउंट इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ करोड़ तो जो मिनिमम बिड अमाउंट होगा दैट विल बी रुपीज वन करोड़ वन करोड़ की मिनिमम बिड अमाउंट होगी एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ उसकी मल्टीपल्स में आप कर सकते हो third it says that the banks would be required to place their bids in percentage terms this is very technical percentage terms mein aapko bid rakhna hai banks need to banks are required to keep their bids in percentage terms up to two decimal places done next it says successful bids will get accepted at their respective bid rates इसका क्या मतलब हुआ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैंने आपको बताया कि जो हमारा कट ऑफ रेट है दिस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द ऑक्शन डन ऑक्शन डन बाय आरबीआई सो फॉर एग्जांपल द कट ऑफ रेट इज 5.89 एंड इफ अ बैंक इफ अ कमर्शियल बैंक हैज गिवन अ बिड एट 5.7 but the cut off is 5.89 so at which rate the banks would uh, banks bid will be accepted so the banks bid individual banks bid will be accepted 
एट द रेट एट विच दे हैव गिवन देयर बिट दैट मीन्स अगर कट ऑफ फाइव पॉइंट एट नाइन हो या फाइव पॉइंट नाइन हो अगर आपने उससे लोअर रखा है आपकी बिड उससे लोअर थी देन Your bid will be accepted at this lower amount only and not at the cut-off rate. ठीक है? I hope this is clear to you. Now this becomes a very important point for you to keep in mind, which says that the bids should be done at a rate that is below the repo rate. It says bids at or above, at or above the repo rate will be rejected. हमारा रेपो रेट कितना है 5.9 परसेंट वट इज द कट ऑफ रेट इट इज 5.89 परसेंट आप देख रहे हो 5.89 परसेंट सो एनी बिट विच इज एट द रेपो रेट और अब द रेपो रेट विल बी रिजेक्टेड अंडर द ऑप्शन तो दिस पॉइंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड लास्ट इट सेज दैट सक्सेसफुल बिटर्स वुड बी दोज हुव प्लेस देयर बिट्स एट और बिलो द कट ऑफ रेट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया Moving forward to the next news, which is also very interesting and an important one, specifically for the SEBI students. It says that SEBI SEBI has recently introduced an option for appointment and removal of independent directors. So, what is the new rule or that or the option that SEBI has introduced? So, under the new rule, SEBI, what SEBI can do? So. Uh, let's first understand the news the news says that sebi has recently introduced a new option for appointment and removal of independent directors from the board of companies sabse pehle samajhte hain ki ye ids hote kaun hai independent directors kaun hai now independent directors are a very important part of a company so these are the non executive directors matlab those are these are those persons who works or who has integrity with them who has all the financial knowledge plus they work in order to secure the interest of the individual members of the company in other way or in other sense we can also say that these are those persons who are not at all associated or connected with the promoter of the company agar koi founder se kisi bhi way mein connected nahi hai और उसका कोई इंटरेस्ट uh, नहीं है उस कंपनी में दैट पर्सन इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिकॉज जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा इन चीजों से इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही शुड नॉट बी अ प्रमोटर इन द कंपनी इन विच ही इज टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ दैट कंपनी हैज एनी काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी इन कंपनीज में भी वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उसके अलावा हिज स्पाउसेस हिज रेलेटिव ऑल हिज रेलेटिव शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी इन विच हीज टू बी अपॉइंटेड एंड इन ऑल द होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी रिलेटेड टू द कंपनी इन विच ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड सो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मोर इज देर टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थिंग बट फॉर आर बी आई स्टूडेंट दिस इज इनफ For SEBI students, you will be studying in your SEBI syllabus. ठीक है तो आई होप आपको समझ आ गया दे आर दोज हु आर नॉट कनेक्टेड और एसोसिएटेड इन एनी मैनर विथ दी कंपनी एंड दे आर अपॉइंटेड सो दैट दे केन एक्ट एस अ कस्टोडियन और एस अ ट्रस्टी फॉर दोज एम्प्लॉयज और टू दोज शेयर होल्डर्स हु वर्क इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेम्बर्स who individually cannot look after their interests and while doing that what does the independent director ultimately does he helps in improving the credibility of the corporate of the company as well as the governance standards jo standards lay down kiye jate hain on papers that are more practical or are more efficient in reality so these are independent directors if we talk about the recent way of appointment and removal सो so, जब भी अपॉइंटमेंट करनी होती है या रिमूवल करनी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की दैट आर डन बाय अ रेजोल्यूशन नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन दैट इज ऑल द नंबर ऑफ पर्सन हु आर कास्टिंग देयर वोट्स आउट ऑफ दैट एटलीस्ट और देर मस्ट बी थ्री फोर्थ और आप कह सकते हो एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट शुड वोट 
for that person to be appointed as an independent director yeah in case if you want to remove that person from the post of id then at least 75% of the total person who have come to cast their vote should vote that he should be appointed or removed respectively 75% vote required hoti hai sr ki so special resolution ki but we have seen that or companies or sebi has seen that it is very difficult to achieve this very high number and therefore in order to provide certain flexibility sebi has now come up with this op new option whereby it has come up with two new parameters and if the resolution that is or the voting done by the company achieves these two threshold then the person would be appointed as an independent director and in case of removal would be removed from the post of id the first parameter is ordinary resolution what is ordinary resolution if agar voting hoti hai and 50% plus 1 votes aa jate hain in favor of the person to be appointed then the person will be appointed as an independent director for example if there are 100 percent voting 100 log hain 100 log agar there are 100 people not per percent there are 100 people who have come to vote uh, in in a board meeting of the company if 75 people if at least 75 people vote then they are then this will be known as a special resolution and the person will be appointed however in case agar hum appointment kar rahe hain id ki and if suppose out of 100 only 51 people vote then it will be known as an ordinary resolution what is this threshold for majority of minority shareholders now there is a concept called uh, minority shareholders or the minority interest so minority shareholders kon honge so these are those shareholders these are those uh, equity owners equity shareholders of a company who are not the promoter or the founder or the or a part of the promoters group jo promoters nahi hain ya promoter group ke part nahi hain that are known as the minority shareholders and in totality they should not be holding more than more than 49 so they should not be holding uh, more than 50% vote or 50% shares of the company the minority shareholders kon hue these are those person who in totality have less than 50% of the total shares of the company and uh, and therefore they do not have a controlling stake into the company the controlling stake is with the promoters group the founders of the company ठीक है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको समझ आ गया सपोज इफ आउट ऑफ दिस हंड्रेड पीपल आउट ऑफ दिस हंड्रेड पीपल फोर्टी आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड सिक्सटी इज द प्रोमोटर्स ग्रुप देन आउट ऑफ फोर्टी वी नीड टू हैव एटलीस्ट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन लोगों ने वोट किया देन दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर पचास लोग हुए तो छब्बीस लोग होने चाहिए दैट विल बी नोन एज द मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स so i hope this is clear to you very simple now the trick is here is that aapko in dono ko ek sath achieve karna hai suppose a voting is done 75% of votes is not achieved then in that case we will go for these two threshold what are the threshold the first threshold is that we'll go for an ordinary resolution maha dekhenge ki kya more than 50% people have voted for the person if yes then okay we will consider the process we will continue with the process the second process would be we need to see whether majority of the minority shareholders have also given a yes or have voted in favor of the person agar ye bhi ho jata hai then together if these two happens then the person would be appointed as an independent director of that company and in case of removal the same process would follow स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता देन वी नीड टू फुलफिल बोथ दीज थ्रेश इन ऑर्डर टू रिमूव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाउ इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दीज न्यू ऑप्शन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय सेबी सेबी हैज मेड अमेंडमेंट्स टू एल ओ डे आर तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट कहाँ की जा रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रिमूवल की बात किया जा रहा है एंड अपॉइंटमेंट हैज बिन अंडर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट रूल्स I hope this is clear to you moving forward
This is the definition of ordinary, uh, special as well as the minority shareholders. यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है that they should not these are those persons who are excluded from the promoters or the promoters group founders ke group se aap unko hata rahe ho moving forward as i have explained you the process pehle hum special resolution se karte the if special resolution mein nahi ho pa rahi hai then we need to fulfill these two thresholds the ordinary resolution and the majority of the minority thresholds agar if the resolution crosses both this two thresholds agar hum in dono ko achieve kar lete hain then such person would be deemed to be approved by all the shareholders and would be appointed in case of appointment and would be removed in case of a removal so why has sebi introduced this for the very simple reason that sebi wanted to bring sebi wanted to bring flexibility in the process of appointment and removal of the independent directors so i hope this is clear to you now let's move forward to the questions simple tha dono news yet analytical and very important from your exam perspective based on that certain questions for you the first question says which of the following operational guidelines are followed while conducting variable rate reverse repo auction under the lf operational guidelines first the auction is conducted on central banking solution platform second the minimum bid amount for the auction should be rupees 1 lakh and multiples thereof and third bids at or above the repo rate will be rejected you need to identify the correct statements out of these three and mention it in the comment section moving on to the second question which says recently sebi introduced a new option for appointment and removal of independent directors from the board of the companies now according to which appointment and removal of ids can be done by which of the following parameter or parameters तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाट आर द न्यू ऑप्शन व्हाट आर द अंडर द न्यू ऑप्शन व्हाट आर द थ्रेश दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी तो आपको चार चीजें दी गई हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन इफेक्टिव रेजोल्यूशन एंड मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन अब आपने न्यूज पढ़ लिया इट वी वेरी ईजी फॉर यू टू आंसर बट फॉर पीपल हु आर सींग दिस for the first time only the question it will be difficult for you to answer moving forward to the third question which says identify the incorrect statements to sabse pehle aapko ye cheeze dhyan rakhna hai ki hame correct ya incorrect statements ko identify karna hai and then you need to read and mark your answer accordingly statements are in case of companies if a resolution is passed by at least 50% of the total votes cast it is known as an effective resolution second In case of special resolution, the number of votes in favour must be three times the number of votes against it. Third, majority shareholders are persons who have less than fifty percent of the shares in a company. Incorrect statements को mark करने हैं. Moving forward to the next question, which says, which of the following is true about independent directors appointed in a company? First, it says he is an executive director of the company. second he or she does not have any kind of relationship with the company that may affect the independence of his or her judgment third he helps in improving corporate credibility and governance standards and fourth he cannot be a promoter of the company in which he is to be appointed as an id but he can be a promoter in the holding subsidiary or associate company you need to identify the correct statements and we have discussed all of these moving forward to the next question and the last question for today which says recently rbi conducted a 14 day variable rate reverse repo auction under the lf on 18th of november with regards to this we need to identify the correct statements the first it says the cut off rate was equal to the benchmark policy repo rate तो फंडामेंटली इस क्वेश्चन में कुछ तो है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई सेकंड अंडर द वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट आरबीआई एक्सटेंड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम एंड थर्ड विथ क्रेडिट ग्रोथ आउटपेसिंग डिपॉजिट ग्रोथ टचिंग एट अराउंड 73.5 परसेंट इन जून 2022 देयर वाज अ ह्यूज सब्सक्रिप्शन टू द रीसेंट वी ट्रिपल आर कंडक्टेड बाय आरबीआई 
you need to identify the correct statements out of this so these are the five questions that i have for you today the answers are also provided in case if you have any doubt then you can write it down in the comment section or if you are an enrolled student you can make use of the discussion forum and keep studying keep the spirit high and uh, this is all for today take care bye bye